എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം എസ് എക്സ് എൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എം എസ് വേർഡ് എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മോഡൽ എക്സാമുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ മെയിൻ എക്സാം പ്ലേലിസ്റ്റ് കെ ജി ടി മെയിൻ എക്സാം പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പെയ്ഡ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പെയ്ഡ് കോഴ്സ് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ എഴുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷസ് നോൺ ആസ് എക്സ് എൽ ഫയർ ഡാഷസ് നോൺ ആസ് എക്സ് എൽ ഫയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് വർക്ക് ബുക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസർ നിങ്ങളത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ഇയസ് ദ ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ഇയസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് അതായത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയലിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് ഇന്ന ടേബിൾ ഡാറ്റ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇന്ന ടേബിൾ ഡാറ്റ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റോ ആൻഡ് കോൾ അതായത് ഒരു ടേബിളിൽ ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രഷ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയലിന് അറിയപ്പെടുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഡാഷ് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ആൽഫമെറ്റ്സ് ഡാഷ് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ആൽഫമെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെൽ റഫറൻസ് ആണ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോളംസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ കുത്തനെയുള്ള ആ ഒരു കുത്തനെയുള്ള സെക്ഷന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കോളംസ് ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ ഹെൽപ്പ് പീസ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എഫ് വൺ ആണ് എഫ് വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ ഹോസോണ്ടൽ മാർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ആൽഫമെറ്റ്സ് ഡാഷ് ആർ ഹോസോണ്ടൽ മാർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ആൽഫമെറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റോസ് ആണ് അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷന് സെക്ഷനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആൽഫബറ്റ്സ് അല്ല വരിക നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റോസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പേഴ്സും കോളത്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തിരുത്തിക്കോളുക ഇവിടെ ആൽഫബറ്റ്സ് അല്ല റോ റോസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
കോളവും റോയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സെല്ല് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് സെൽസ് നെയിം സെല്ലിൻ്റെ നെയിമ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെൽ റഫറൻസ് ആണ് സെൽ റഫറൻസ് ആണ് സെല്ലിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽ റഫറൻസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സെൽ റഫറൻസ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെൽ റഫറൻസ് എവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടൂൾ ബാർ ആണ് സെൽ റഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർമുല ബാറിലും കാണാം നെയിം ബോക്സിലും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ടൂൾ ബാർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇൻ എം എസ് എക്സ് എൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ഈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ എം എസ് എക്സ് എല്ലിൽ റോസും കോളംസും എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് അറുപത്തിയായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറും ആണ് റോസും കോളംസും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറും പതിനാറ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലും ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ എസ് എൽ ഇസ് ലേബൽഡ് വിത്ത് സെല്ല് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആൽഫബറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോളും ഒരു റോയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെല്ല് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെത് സെൽ റഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ നെയിമ് നെയിമ് വരുമ്പോൾ അതിന് കോളം കോളത്തിൻ്റെ ലെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പറും കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ വാല്യൂ രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് സെൽ റഫറൻസ് വരുന്നത് സെൽ റഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ നെയിം വിച്ച് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ ത്രൂ സെൽസ് വിച്ച് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ ത്രൂ സെൽസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടാബ് കീ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഏത് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെല്ലിലൂടെ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാബ് കീ ആണ് ടു റീപ്ലേസ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സെൽ ഒരു സെല്ലിലെ ഡാറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഇൻ ദ സെൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡീഷണൽ ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ദ സ്പെസ് സ്പെസിഫിക് സെൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ദ ന്യൂ ഡാറ്റ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലിക്ക് ദ സ്പെസിഫിക് സെൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ന്യൂ ഡാറ്റ അതായത് ഒരു സെല്ലിലുള്ള ഡാറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്പെസിഫിക് സെല്ലിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷം പുതിയ ഡാറ്റ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എഡിറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സെൽ ടു എഡിറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സെൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഇൻ ദ സെൽ ആൻഡ് ടൈപ്പ് അഡീഷണൽ ഡാറ്റ അതായത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പം ആ സെല്ലിനെ സെല്ലിലുള്ള ഡാറ്റ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പെസിഫിക് സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തു അഡീഷ ആ ഒരു ഇത് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതേസമയം ആ ഡാറ്റ ആ സെല്ലിലുള്ള ഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഡാഷ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എത്ര ടൈപ്പ് ഡാറ്റ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്നാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷ
ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ റിബൺ ഇൻ എക്സൽ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു റിബൺ ഇൻ എക്സൽ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു അതായത് എക്സലിലെ റിബൺ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടാബുകളായിട്ടാണ് എക്സലിലെ റിബൺ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ടാബ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു സീരീസ് ഓഫ് ഓരോ ടാബും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് എന്തായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റിബൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാബ്സ് ആയിട്ടാണ് ടാബ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷന് കമാൻഡ് ബട്ടൺസ് ആണ് ഓക്കെ സ്മോൾ ഡയഗണൽ ആരോ ഇൻ ദ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് എ സ്മോൾ ഡയഗണൽ ആരോ ഇൻ ദ ബോട്ടം റൈറ്റ് റൈറ്റ് കോർണർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലോഞ്ച് ആണ് അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിൽ ഒരു ഡയഗണൽ സ്മോൾ ആരോ കാണാൻ കഴിയും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലോഞ്ച് ദർ ആർ ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഹോം ടാബ് ഹോം ടാബിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ് ടു ടു പേസ്റ്റ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ് ടു ടു കോപ്പി കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടോൾ പ്ലസ് സി ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ് ടു ടു കട്ട് കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ് ടു ടു പേസ്റ്റ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടോൾ പ്ലസ് വി അതായത് ഒരു ക സെല്ലിലെ കണ്ടൻസിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കണ്ടോൾ പ്ലസ് വി ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ടു കോപ്പി ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദ കോപ്പീഡ് ഫോർമാറ്റ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ടു കോപ്പി ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദ കോപ്പീഡ് ഫോർമാറ്റ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹോം ടാബ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഹോം ടാബിലെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്യാൻ ബി പേസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്യാൻ ബി പേസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റംസ് എത്ര ടൈംസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിസൈസ് അണ്ടർലൈൻ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിസൈസ് അണ്ടർലൈൻ എക്സെട്ര ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോം ടാബിലെ ഫോൺ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഹോം ടാബിലെ ഫോൺ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമുക്ക് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിസൈസ് അണ്ടർലൈൻ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ദ ഡാഷ് ഇൻ എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് ഷീറ്റ് യൂസിങ് ദ ഡാഷ് ഇൻ എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോം ടാബിലെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതായത് ഹോം ടാബിലെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ ത
larger cell and centers the content in the new cell. Answer option C merge and center. Merge and center in the feature of basic cells in join chain the larger cell lock view. A larger cell content in the center and went to make an option on merge and center. Dash feature makes all content visible within a cell by displaying it on multiple lines. Dash feature makes all content visible within a cell by displaying it on multiple lines. Answer option D. Wrap text. And wrap text feature of BHT. We will type in the cell. We will type in the cell. We type in the cell. We will type in the cell. We cell. We will type in the cell. We will type in the cell. We will wrap text. We will type in the cell. We will type in multiple lines. We will Content mutin is simple akana feature on wrap text. Using dash in Excel 2007, we have the option to change actual formatting for our data. Using dash in Excel 2007, we have the option to change actual formatting for our data. Answer option B number group on a number group other the Excel. Number group of page it is our data and formatting actual formatting change young curry. At the question, okay, conditional formatting cell styles and format as table available in conditional formatting cell styles and format as table option available in answer option C styles group on styles group on conditional formatting. Cell styles the format as table. In the options are available. You can insert cells, rows, columns, and columns by using. You can insert cells, rows, and columns by using. Answer option C both A and B. That is home table in uh, cells group. Insert the table in the rows, cells. Columns okay, add yam but insert yam but home table cells group in the media insert tab in the media at the question default font in MS Excel 2007 is default font in MS Excel 2007 is answer option B calibri another MS Word lum MS Excel lum same on a calibri another default font size in MS Excel 2007 MS Excel 2007 le default font size is three on. Answer option B 11 on 11 on MS Excel 2007 default font size. Dash is another way of increasing the font size. Dash is another way of increasing the font size. Answer option B increase font size on. Okay. What's the question? Dash use the shortcut for decreasing the font size dash use the shortcut for decreasing the font size answer option a decrease font size on answer in the question okay. dash is the command used to coloring the background of the selected cell dash is the command used to for to coloring the background of the selected cell answer option b fill color on fill color on the option b is it on we have selected the cell in the background color. Dash, is, dash uh, use this tool to change the text color. Text color change the text color. Answer option A font color. Font color is the text color. Background is the text color. Answer option B font color. Font color, 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 a text in the color matter when it begins a font color on okay dash is the default alignment in excel 2007 excel 2007 le default alignment answer option c bottom align bottom align 
और दूसरी डैश कमांड डिक्रीज द मार्जिन बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द टेक्सट इन द सेल डैश कमांड डिक्रीज द मार्जिन बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द टेक्सट इन द सेल आंसर ऑप्शन ए आीस इंटेंट अड़ क्वस्ट डाश कमांड इंक्रीस द मार्जिन बिटवी द सेल बॉर्डर एंड द टेक्स्ट इन द सेल आंसर ऑप्शन बी इंक्रीस इंटेंट अभी इंक्रीस इंटेंट मार्जिटे अल स बोर्डर इडल अदाय टेक्स्ट नेल एंट्री अद बोर्डर तमिल मार्जिंग इंक्रीस इंक्रीस इंटेंट डिक्रीस डिक्रीस इंटेंट को अड़ा यूस दिस् कमेंड टू रोटेट सेलक्ट टेक्स्ट टू ए डयगणल और वेटिकल आंगि ओरियेशन यूस दिस् कमेंड टू रोटेट सेलक्ट सेल टू ए डयगणल और वेटिकल आंगि ओरियेशन आंसर ऑप्शन ए ओरियेशन अवस्ट नोक षोट की यूस टू अप्ले द पेसेज फोर्मेट टू द सेलक्ट सेल ईस् शोर्ट कट की यूस टू टू अप्ले द पेसेज फोर्मेट टू द सेलक्ट सेल ईस् आंसर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेस सिंपल अदाय पेसेज फोर्मेट सेलक्ट सी ने पेसेज फोर्मेट अप्ले उपयोग षोट कट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेस सिंपल अड़ा डाश डिस्प्ले द कंट ऑफ द सेल वि तौस सपेट डिस्प्लेस डाश डिस्प्ले द कंट ऑफ द सेल वि तौस सपेट आंसर ऑप्शन बी कोम स्टेल कोम स्टेल नमुक तौस सपेट सपेट उपयोग सेल कंट डिस्प्ले अवस्ट नोक डाश यूस टू षो मोर प्रिसे वालूस बै षोई मोर डेसीमल प्लेस डाश यूस टू Show more precise values by showing more decimal places. Answer option A: increase decimal. Increase decimal will be achieved. That means more precise it will value. Kordal decimal places or do it will more precise it will value. Can you comment it? Make another. Another question. Video le last question. Anna dash is used to show more precise values by showing fewer decimal places. Dash is used to do show more precise values by showing fewer decimal places. Answer: decrease decimal. Okay, decrease decimal. That is, our value is more precise. That is, value can be made. Fewer decimal places will be given. That is, decrease decimal. Okay. So, in this, we will discuss the number of questions. That is. नी नेक्स्ट पार्टी नोए बाकी क्वस्टन डिस्कस एक्सल कुछ क्वस्टनसु इन नाम डिस्क अंपस उपकारप्रदमी थैंक्स फॉर वाचि हाव ए नईस डे